கனடா தமிழ் ஓசை ஒலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் சக்தி கிருஷ்ணா இன்னைக்கு சூப்பர் சமையல் நிகழ்ச்சியில் சுண்டக்கா வத்தல் காரக்குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சுண்டக்காய் காரக்குழம்பு பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்களை நாம் எடுத்து வச்சுப்போங்க காஞ்ச சுண்டக்காய் ஒரு கைப்பிடி அளவுங்க அப்புறம் வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி மூணு பூண்டு பதினைந்து பற்கள் புளி எலுமிச்சம்பழம் அளவு பச்சை மிளகாய் மூணு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மூன்று ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஒரு ஸ்பூன் முதல்ல புளிக்கரிசல் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் உப்பு இது எல்லாத்தையும் தனியாக கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை எடுத்து அதை நல்லா வறுத்து பவுடர் மாதிரி நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டு அதில் சுண்டக்காய் வத்தில் போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர்ற அளவுக்கு வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை நெய்யில் வறுத்து அதை குழம்பில் போட்டிங்கன்னா குழம்பு வாசனை சும்மா கும்முனு தூக்கலாக இருக்குங்க ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு அதில் கடுகை பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க உளுத்தம்பருப்பு போடுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தையும் போட்டு நல்லா கிளறுங்க அப்புறமா அதில் மூணு பச்சை மிளகாயை போட்டு நல்லா வதக்கணுங்க இதுக்கப்புறமா பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கிறது அதில் போட்டு பூண்டை கொஞ்சம் கோல்டு கலரில் வர மாதிரி அப்படியே லேசாக வதக்கிக்குங்க அப்புறம் அதில் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லைங்களா அதை போட்டு நல்லா பதமாக வதக்கணுங்க அப்புறம் அந்த வெந்தயத்தையும் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல அதை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தை கொட்டி கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விடுங்க அதுக்கப்புறமா தக்காளியும் அதில் போட்டு நல்லா வதக்குங்க நல்லா வதங்க வதங்க தக்காளியும் அதுவும் சும்மா பேஸ்ட் மாதிரி வரணுங்க இந்த பதம் வந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் இதுக்கப்புறமா அதில் நாம் வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த சுண்டக்காயை எடுத்து போட்டு நல்லா கிளறுனங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்கிற உப்பு மிளகாத்தூள் அந்த மிளகு கரைசலை அதில் போட்டு நல்லா லேசாக அப்படி கிளறி விட்டு லைட்டாக சிம்மில் வச்சு அதை அப்படியே கொதிக்க விடணுங்க கொதிக்கிறப்போ நாம் உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த கட் பண்ண உருளைக்கிழங்கு அதில் போடணும் எப்போவும் நம்ம குழம்பில் உருளைக்கிழங்கு போட்டால் அது நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்குங்க இப்போ பத்து பன்னெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு என்ன பிரிஞ்சு வந்ததும் அப்படி இறக்குனீங்கன்னா அட்டகாசமான சுண்டக்காய் கார குழம்பு ரெடிங்க என்ன நேர்களே உடனே உங்களுக்கும் சமைச்சு சாப்பிடணும் போல் இருக்கா இந்த ரெசிபி படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா வீட்டில் அத்தனை பேரும் இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க